শব্দ ভাগ এবং বাংলা ভাগের কিছু কথা কেউ কেউ বলেন এই কথা মুসলমানরা নাকি ভারত ভাগের জন্য দায়ী কারা কতখানি দায়ী আমরা সামান্য অতি সামান্য ভাবে আমরা যদি পরিচালনা করি আমাদের যে ইতিহাস যে রেকর্ড যদি মিথ্যা কথা না বলে প্রাক স্বাধীনতা পর্বে আমাদের কোন অঞ্চলে লোক সংখ্যা কোন ধর্মের মানুষ কেমন ছিল একটু পয়েন্ট বাই পয়েন্ট আমি বলি তপশলি সহ হিন্দু জনসংখ্যার শতকরা হার বাংলায় ছিল একচল্লিশ পয়েন্ট পাঁচ এবং মুসলমানদের ছিল চুয়ান্ন ফিফটি ফোর পাঞ্জাব টোয়েন্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এবং মুসলিম ছিল ফিফটি সেভেন সিন্ধু টোয়েন্টি সেভেন পয়েন্ট ওয়ান মুসলিম ছিল সেভেনটি পয়েন্ট সেভেন বেলুচিস্তান শিডুল কাস্ট এবং হিন্দু জিরো এইট অর্থাৎ অনলি এইট পার্সেন্ট এবং মুসলিম এইটটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট আর বাংলা প্রদেশের কথা যদি আমরা আলাদা করে বলি আমাদের ডিভিশন ছিল বর্ধমান ডিভিশন প্রেসিডেন্সি ডিভিশন রাজশাহী ডিভিশন ঢাকা ডিভিশন চট্টগ্রাম ডিভিশন বাংলা প্রদেশ ঠিক তেইভাবে প্রথমে আমি বলবো হিন্দু তথা তপশিলী দেশ জনসংখ্যা পরবর্তীকালে আমি বলবো মুসলমানদের জনসংখ্যা বর্তমানে ছিল হিন্দুদের সেভেন্টি এইট এবং মুসলমানদের থার্টিন পয়েন্ট নাইনটি প্রেসিডেন্সি বিভাগে ফিফটি থ্রি পয়েন্ট সেভেন্টি এবং মুসলমানদের ফোর্টি ফোর মুসলিম ফিফটি সিক্স রাজশাহী থার্টি পয়েন্ট ফিফটি ওয়ান মুসলিম সিক্সটি টু পয়েন্ট ফিফটি টু ঢাকা বিভাগ টোয়েন্টি সেভেন পয়েন্ট সেভেন্টি এবং মুসলিমদের ছিল সেভেন্টি ওয়ান পয়েন্ট ফিফটি নাইন চট্টগ্রামে টোয়েন্টি পয়েন্ট সেভেন্টি হিন্দুদের এবং মুসলমানদের সেভেন্টি ফাইভ পয়েন্ট ফর্টি এইভাবে বিভক্ত থাকা সত্ত্বেও মুসলমানরা কিন্তু তখনও আন্দোলন করেনি যে আমরা স্বতন্ত্র হয়ে যাব কংগ্রেস যে কংগ্রেস স্বাধীনতা আন্দোলন করেছিল সেই কংগ্রেসই প্রথমে উনিশশো সালের এপ্রিল মাসে কলকাতার সিংহি পার্কে অধিবেশনে প্রথমে সিদ্ধান্ত নিলেন দেশটা ভাগ করা দরকার কেন দরকার সে পুরনো ইতিহাস আপনারা আগে শুনেছেন তারা বললেন ভাগ করা দরকার যখন এই সিদ্ধান্ত হল দেশ ভাগ করতে হবে তখন মুসলিম লীগ ভাইস রায়ের কাছে গিয়ে মাউন্ট বাটনের কাছে গিয়ে বললেন দেখুন দেশ যদি ভাগ করতে হয় তাহলে কিন্তু মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র দেশ আমাদের দিতে হবে মাউন্ট বাটন প্রথম এই কথাটা শুনলেন যে মুসলিম লীগ বলছে দেশ যদি ভাগ করতে হয় তাহলে মুসলিম লীগের জন্য স্বতন্ত্র দেশ আমাদের চাই মাউন্ট বাটনের কাছে মুসলিম লীগ যখন এই বক্তব্য রাখছে তার পরপরই বাংলার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বাংলার রাজ্যপাল ফেডারিক বরজ তার কাছে গিয়ে বলছে ওরা যদি মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাজ্য দাবি করে আমরা বাংলা ভাগ করতে চাই আমরা দাবি করব দেশ যদি ভাগ হয় বাংলাও ভাগ হবে মাউন্ট ব্যাটনের কাছে দুটো প্রস্তাব একটা প্রস্তাব দেশ ভাগ আর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বলছে বাংলা ভাগ চাই মাউন্ট ব্যাটন বলে মহা মুশকিল এখন আমি কোন সিদ্ধান্ত নেব মাউন্ট ব্যাটন একা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না উনিশশত সালের দোসরা জুন নিজের বাড়িতে মিটিং ডাকলেন ভারতবর্ষের সমস্ত রাজনৈতিক নেতাদের ভিতর যারা সর্বাপেক্ষা দামি তাদের ডাকলেন মাউন্ট ব্যাটন নিজের বাড়িতে ডেকে বললেন যে দেখুন ভারতবর্ষ ভাগের প্রস্তাব এসছে হোয়াট ইজ ইউর অপিনিয়ন কাকে কাকে ডাকলেন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু অন বিহাফ অফ পণ্ডিত কংগ্রেস পণ্ডিত জহরলাল নেহরু সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল আচার্য কৃপালনী অন বিহাফ অফ মুসলিম লীগ মিস্টার মহ কংগ্রেস পণ্ডিত জহরলাল নেহরু সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল আচার্য কৃপালনী অন বিহাফ অফ মুসলিম লীগ মিস্টার মোহাম্মদ আলী জিন্না মিস্টার লিয়াকত আলী খান মিস্টার আব্দুর রব নিস্তার আর শিখ জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে সর্দার বলদেব সিং এই সাতজন ব্যক্তিকে ডাকলেন আমাদের মাউন্ট ব্যাটেন তার বাড়িতে যে দেশ ভাগ করা যায় কি না বাবা সাহেব আম্বেদকরকে ডাকেনি এত বড় তপশিলি অবহেলিত মানুষ জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি বাবা সাহেব আম্বেদকর তাকে ডাকা হলো না দেশ ভাগের সময়ে এবং মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল তাকেও ডাকা হলো না দেশ ভাগ করা হবে কি না এই সাতজন ব্যক্তিকে ডেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে দেশ ভাগ করা যাবে কি না এই সাতজন আবার একটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির কথা মাউন্ট ব্যাটনকে বললেন যে দেখুন আমরা সাতজনে তো বলতে পারি না তবে বাংলা ভাগের ক্ষেত্রে আমরা একটা সাজেশন আপনাকে রাখতে পারি 
হোয়াট ইজ ইউর সাজেশন বলে বাংলা অ্যাসেম্বলিতে যত মেম্বার আছেন এমএলএ বা এমএলসি যারা আছেন তার হিন্দু মাইনরিটি হিন্দু যারা অধ্যুষিত যে সমস্ত মেম্বার এবং মুসলমান অধ্যুষিত মেম্বার তাদের নিয়ে আলাদা আলাদা করে মিটিং করা হোক যে সমস্ত জেলার মুসলমানরা সংখ্যায় বেশি সেই সমস্ত জেলার এমএলএ রা একসঙ্গে মিটিং এ বসবেন যে কয়টা জেলার হিন্দুরা বেশি সেই কয়টি জেলার হিন্দু মুসলমান মিলে মিটিং এ বসবে এই দুই মিটিং এর সিদ্ধান্ত অনুসারে যদি কোন মিটিং বলে যে দেশ ভাগ হবে তাহলে মেনে নেওয়া হবে সেই মিটিংটা কিভাবে হলো তখন আপনারা দেখুন তখন উনিশশো সালে বাংলা অ্যাসেম্বলিতে দুইশো জন মেম্বার ছিলেন বাংলা অ্যাসেম্বলিতে ছিলেন দুইশো জন মেম্বার এখন ভাগ করা হচ্ছে যে কোন কোন জেলায় হিন্দুরা বেশি কোন কোন জেলায় মুসলমানের সংখ্যা বেশি হিন্দু জেলাগুলো যেখানে বেশি ছিল বর্ধমান বীরভূম বাঁকুড়া মেদিনীপুর হুগলি হাওড়া কলকাতা চব্বিশ পরগনা খুলনা জলপাইগুড়ি দার্জিলিং এই এগারোটি জেলায় হিন্দু সংখ্যা বেশি এবং এই এগারোটি জেলার অ্যাসেম্বলির মোট সংখ্যা হল আশি এইটটি এইটটি অ্যাসেম্বলি মেম্বার হলেন এইট আশি জন এই আশি জনের ভিতর হিন্দু চুয়ান্ন জন মুসলমান একুশ জন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান চার জন ভারতীয় খ্রিস্টান এক হিন্দু ফিফটি ফোর মুসলমান মুসলিম টোয়েন্টি ওয়ান অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ফোর ভারতীয় খ্রিস্টান ওয়ান টোটাল এইটটি মেম্বার অফ অ্যাসেম্বলি বেঙ্গলে এই এগারোটি জেলার এই এগারোটি জেলার এই অ্যাসেম্বলির এই আশি জন এমএলএরা এক জায়গায় বসলেন এবং বলা হয়েছিল হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলের এমএলএরা যেদিন মিটিং করবে সভাপতিত্ব করবেন একজন হিন্দু সেই মিটিং এ সভাপতি করেছিলেন বর্ধমানের মহারাজা উদয় চাঁদ মহতাব বর্ধমানের মহারাজা উদয় চাঁদ মহতাব তার সভাপতিত্বে এগারোটি জেলার আশি জন এমএলসি মিটিং করছেন বাংলা ভাগ হবে কিনা সেই মিটিং এ বিশিষ্ট হিন্দু যারা উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট হিন্দু তাদের কয়েকজনের নাম আমরা পেয়েছি হিন্দুদের পক্ষে ছিলেন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি মুখোপাধ্যায় মহারাজ উদয় চাঁদ মহতাব মুকুন্দ বিহারী মল্লিক রতনলাল ব্রাহ্মণ জ্যোতি বসু আর মুসলমানদের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন মিস্টার এইস এস সুরাবর্দি এম এ এই ইস্পাহানি আব্দুল হোসেন আব্দুর রহমান মুশারফ হোসেন বিশিষ্ট মুসলমানদের মধ্যে এই কয়জন বিশিষ্ট হিন্দুদের মধ্যে এই কয়জন ভোট হল কে কাকে ভোট দিয়েছে আমরা জানি না আমার ইতিহাসে লেখা নেই দেড় ভাগের পক্ষে কে ভোট দিয়েছে বিপক্ষে কে ভোট দিয়েছে আমরা বলতে পারছি না হিন্দুদের পক্ষে এরা ছিলেন মুসলমানদের পক্ষে এরা ছিলেন ভোটের রেজাল্ট এইবার শুনুন বাংলা ভাগের পক্ষে আটান্ন ফিফটি এইট বাংলা ভাগের বিপক্ষে এগেনস্ট টোয়েন্টি ওয়ান একুশ জন ভালো করে মনে রাখবেন হিন্দু অধ্যুষিত জেলার এমএলএরা আশি জন এক জায়গায় বসে ভোট দিয়েছেন বাংলা ভাগের পক্ষে আটান্ন জন বাংলা ভাগের বিপক্ষে একুশ জন একজন এমএলএ মনে হয় অনুপস্থিত বা নীরব ছিলেন এইবার চলুন মুসলমান অধ্যুষিত জেলাগুলিতে মুসলমান অধ্যুষিত জেলা সিক্সটিন ষোলোটি চট্টগ্রাম নোয়াখালী ত্রিপুরা বাখরগঞ্জ ঢাকা ময়মনসিং ফরিদপুর যশোহর মুর্শিদাবাদ নদিয়া বগুড়া দিনাজপুর মালদা পাবনা রাজশাহী রংপুর এই ষোলোটি জেলায় মোট জনসংখ্যার অ্যাসেম্বলির মেম্বারের সংখ্যা একশয় পঁয়তাল্লিশ জন এই ষোলোটি জেলা মুসলিম অধ্যুষিত টোটাল মেম্বার ওয়ান ফোর্টি ফাইভ সেই টোটাল মেম্বারের ভিতরে মুসলিম ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড থ্রি হিন্দু ফর্টি ওয়ান ইন্ডিয়ান খ্রিস্টিয়ান ওয়ান মুসলমান একশয় তিন জন হিন্দু একচল্লিশ জন ভারতীয় খ্রিস্টান একজন টোটাল একশয় পঁয়তাল্লিশ জন ওখানে গেল আশি জন আর এরা হলো একশো পঁয়তাল্লিশ জন এই একশো পঁয়তাল্লিশ জন এখন ভোটাভুটি হচ্ছে রেজাল্ট পরে বলছি কোন বিশেষ বিশেষ হিন্দু এবং কোন বিশেষ বিশেষ মুসলমান নেতা উপস্থিত ছিলেন একবার শুনুন হিন্দু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে এই ভোটাভুটিতে উপস্থিত ছিলেন দালিকানাথ বারুড়ি নগেন্দ্র নারায়ণ রায় মহারাজা গিরিশ চন্দ্র নন্দী সতীশ চক্রবর্তী ভোলানাথ বিশ্বাস হারানচন্দ্র বর্মন গয়ানাথ বিশ্বাস কিরণ শঙ্কর রায় ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত নেলি সেনগুপ্তা প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর পিয়ার ঠাকুর আর মুসলমান নেতৃস্থানের ব্যক্তিদের ভিতর ছিলেন এ কে ফজলুল হক মোহাম্মদ আলী 
নুরুল আমিন আহমদ হোসেন সামসুদ্দিন আহমদ আরো অনেকে ছিলেন একশো পঁয়তাল্লিশ জনের ভিতরে বিশেষ ব্যক্তি এই কয়জনের নাম আমরা ইতিহাসে খুঁজে পেয়েছি এখন ইলেকশনের রেজাল্টটা দেখুন একশো পঁয়তাল্লিশ জনের ভিতরে সেখানে চারজন সেখানে অ্যাবসেন্ট বা ভোট দেননি বাংলা ভাগের পক্ষে ভোট দিচ্ছেন চৌত্রিশ জন বাংলা ভাগের বিপক্ষে ভোট দিচ্ছেন একশো ছয় জন এগেনস্ট পার্টিশন ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্স মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলের এমএলএ দের ভিতর এগেনস্ট পার্টিশন ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্স আর ফর পার্টিশন অনলি থার্টি ফোর আগে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যদি এই দুই বিভাগের ভিতর থেকে হিন্দু অধ্যুষিত জেলাগুলি এবং মুসলমান অধ্যুষিত জেলাগুলির ভিতর কোন একটি বিভাগে যদি বাংলা ভাগের পক্ষে একজনও বেশি রায় দেয় তাহলে দেড়বাগ হবে মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলের ভিতরে দেড়বাগের পক্ষে তারা ভোট দেয়নি হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে দেড়বাগের বিপক্ষে ভোট দিয়েছে চৌত্রিশ আর একশো ছয় একশো চল্লিশ হয় পাঁচজন অনুপস্থিত ছিলেন অথবা ভোট দেয়নি এর পরেও কি বলা যায় মুসলমানরা আমাদের দেড় ভাগ করেছে এ খতিয়ান ইতিহাস যদি মিথ্যে কথা না বলে কে অস্বীকার করবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একদিন দেড় ভাগ হয়েই গেল আজ আমরা কাউকে অপরাধী করতে পারি না দেড় ভাগ হয়ে যাওয়ার পর আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দ তারা অধিকার জানিয়েছিলেন পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরুকে বলেছিলেন আপনারা কি কাজটা করলেন গান্ধীজিকে বলেছিলেন আপনারা কি কাজটা করেছিলেন গান্ধীজি প্রথমে বলেছিলেন ইন্ডিয়া উইল বি ডিভাইডেড ওভার মাই ডেড বডি ইন্ডিয়া যদি ভাগ হয় তাহলে আমার এই মৃতদেহের উপর দিয়ে ভাগ হবে ইন্ডিয়া যখন ভাগ হচ্ছে গান্ধীজি বহল তবিয়াতে বেঁচে আছেন কখনো একটু অসুস্থতা হননি ডেড বডির উপর দিয়ে ভাগ হয়নি যে সকল বাস্তুচ্যুত মানুষ আর্থিক অনটনের মধ্যে অবরণনীয় কষ্ট ভোগ করছে এখনো করছেন আমরা তাদের সকলকে পুনর্বাসন দেবার জন্য উদ্বিগ্ন সর্দার বল্লভ ভাই পটেল বলেছিলেন যাদের সঙ্গে আমাদের রক্ত মাংসের সম্পর্ক যারা একত্রে আমাদের সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন যেহেতু তারা একটি সীমারেখার উপরে সেই জন্য হঠাৎ তারা আমাদের কাছে বিদেশি হয়ে যেতে পারে না দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসরত ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তিরা আফ্রিকা নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও আমরা এখনো তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করি তাদের যদি আমাদের কাছে দাবি করার অধিকার থাকে তাহলে অপর অংশে যারা আটকে রয়েছে তারা সুনিশ্চিতভাবে আমাদের কাছে দাবি করবে গান্ধীজি যখন বেঁচে আছেন তখন গান্ধীজি বললেন হিন্দু ও শিখ যারা আটকে আছে তারা যদি আর ওখানে থাকতে ইচ্ছা না করেন তাহলে সম্ভাব্য যে কোনো উপায়ে এখানে চলে আসতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে কাজ হবে তাদের জীবিকার জন্য কর্মসংস্থান তারা যাতে জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন ফিরে পায় এই তো ভারত ভাগের ইতিহাস ভাগ করেছিল কারা ব্রাহ্মণ্যবাদী মানুষ মুসলিমরা নয় কেন ভাগ করেছিল বাংলা যদি ভাগ না হতো তাহলে প্রধানমন্ত্রী হতো মুসলমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হতো শেডিউল কাস্ট বাংলা যদি ভাগ না হতো তাহলে বাংলার গৌরব বহন করত মুসলমান আর খ্রিস্টানে বিপর পার্টিশন আপনারা জানেন যে তিনজন প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন তিনবার তিনবারই মুসলমান এই বর্ণবাদী মানুষের তারা চমকে গেল একই রে বাবা বাংলায় চিরকাল ধরে এখানে লক্ষণ ঠানের রাজত্বের আমরা চিরকাল মুসলমানের অধীনে থাকব ইট ইস কোয়াইট ইম্পসিবল কার মাথায় এই বুদ্ধি আসলো শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বললেন না বাংলা ভাগ করতে হবে কেন ভাগ করতে হবে আমাকে রাজা হতে হবে রাজা হওয়ার জন্য বাংলা ভাগ করলেন আজ তাদের রাজা হওয়ার জন্য তাদের অবসর বিনোদনের জন্য তাদের আনন্দের জন্য দেশটা ভাগ করলো আজকে আমার মানুষ পথে ঘাটে প্রান্তরে প্ল্যাটফর্মে তারা ভিকারির মতো জীবন যাপন করছে আজ আমাদের কর্তব্য আছে না আমাদের কর্তব্য আছে দেশের পঁচাশি শতাংশ মালিক আমরা আমরা আজকে সেই পার্টিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে পারি তারা আমাদের নাগরিকত্ব দেয়নি তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে পারি তারা আমাদের পুনর্বাসন দেয়নি তার বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করতে পারি আন্দোলন করতে হবে যে কোনো পরিস্থিতিতে দেশবাক হয়ে যেতে পারে কিন্তু আমরা কি নীরবে চুপ করে বসে থাকতে পারি ইট ইজ নট আওয়ার ডিউটি আমাদের একমাত্র পথ সংগ্রাম বাবা সাহেব আম্বেদকর বলেছিলেন দেশবাক হয়ে যাওয়ার সময় যে দিস 
this Swaraj is their Swaraj. We are still slaves. এই স্বরাজ তাদের স্বরাজ আমরা যে দাস ছিলাম আমরা এখনো সেই দাস আছি যদি মানুষের মতো বাঁচতে তোমরা চাও নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করো বাবা সাহেবের সেই বাণী যদি আমরা অক্ষর অক্ষরে পালন করতে পারি তাহলে আজকে উদ্বাস্তুদের নিয়ে যে সিনিমিনি খেলা হচ্ছে আজকে বাম সেফের উদ্যোগে যে উদ্বাস্তু আন্দোলনের কথা আমরা বলছেন যে নাগরিকত্ব বিল নিয়ে আজকে মহাসংকটে ফেলেছে দেশ ভাগ করলে তোমরা আজকে আমরা বিচ্ছিন্ন হবে সমস্ত ভারতবর্ষের প্রান্তর থেকে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছি ভিকারির মতো তারপরেও তোমরা বলছো ইউ হ্যাভ নো রাইট টু লিভ ইন ইন্ডিয়া ভারতবর্ষে বাস করা তোমাদের কোনো অধিকার নেই বিকজ ইউ হ্যাভ নো সিটিজেনশিপ হোয়াট ইজ দিস কে দেশ ভাগ করেছিল কার উত্তকে দেশ ভাগ করেছিল কে চাইছে সিটিজেনশিপ কি অধিকার আছে তোমার সিটিজেনশিপ চাওয়ার আমরা আজকে দাবি করতে পারি না পারি তার জন্য সংগ্রাম জীবন বন সংগ্রাম ভারতবর্ষের এই পার্লামেন্টের ভিতরে অনফর্থ মেম্বার আমার মেম্বার আমার প্রতিনিধি ওই অ্যাসেম্বলি আইনসভার ভিতরে এক চতুর সংখ্য মানুষ আমার তারা কথা বলে না কোন রাজনৈতিক দলের থেকে তাদের আমরা পাঠিয়েছি কেন তারা কথা বলে না এই রাজ্যসভায় পাশ হয়ে গেল নাগরিকত্ব বিল একজন এমএলএ এমপি পদত্যাগ করেনি কি জন্য তাদের আমরা পাঠিয়েছি হোয়াট ইজ দেয়ার ডিউটি আমাদের এখন নিজস্ব প্রতিনিধি নিজেদের পছন্দ করতে হবে স্বতন্ত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে যে মানুষটা পার্লামেন্টে গিয়ে কথা বলতে পারে যে মানুষটা অ্যাসেম্বলিতে গিয়ে কথা বলতে পারে প্রতিরোধ করতে পারে বিক্ষোভ করতে পারে আন্দোলন করতে পারে সংগ্রাম করে অধিকার আদায় করতে পারে সেই মানুষটাকে আমরা পার্লামেন্টে পাঠাবো অন্য কাউকে পাঠাতে আমরা চাই না আমরা ভিক্ষাবৃত্তি করতে রাজি রাজি আছি না আপনারা সাবধান হন পলিটিক্যাল পাওয়ার পলিটিক্যাল পাওয়ার বাবা সাহেব কি বলেছেন মহারাষ্ট্রে এসছি বাবা সাহেব ছাড়া কোন কথা নেই ক্যাপসার দ্য পলিটিক্যাল পাওয়ার ফর ইউর ইমান যদি এই জাতির রক্ত মাংসে তেজ বীর্য থেকে থাকে আসুন সবাই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ি আমাদের হারিয়ে যাওয়া অধিকার আমরা যে কোনো মূল্যে আমরা উদ্ধার করলো বাবা সাহেবের প্রচেষ্টায় এবং সাংগঠনিক শক্তিতে আমাদের হারিয়ে যাওয়া অধিকার আমরা মানুষের মতো বাঁচতে চাই কেননা ভারতবর্ষের বৃহত্তম সংখ্যক নাগরিক আমরা আমরা কেন ভৃত্ত হয়ে থাকব পনেরো জন মানুষ আমাদের কেন শাসন এবং শোষণ করবে পঁচাশি জন মানুষ অতএব আসুন আমরা সাংগঠনিক ভাবে আন্দোলন শুরু করি সেই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্বাস্তু সমস্যা তপশলী সমস্যা মূল নিবাসী সমস্যা সমস্ত সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে জয় ভীম জয় ভারত